。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。林侍卫，微臣请贤妃娘娘安。起来吧，贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的。李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呀，不是，娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾，都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。还有云纹呢，这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说，那微臣有一件事想求您。说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来，你救了我们这么多次。许你一个好的前程都不足为报，我开心的是你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲，微臣一直记着呢。只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。奴奴才给贤妃娘娘请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫。是。皇上说，翊坤宫事一早便属翊贤妃娘娘主位的宫事。如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我，如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，哦，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上其服。肌肤太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。
给皇上请安，给皇上请安。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，凌云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊！走，包远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是